chào các bạn sau đây tôi xin giới thiệu các bạn cách uh, theo dõi và tính giá thành cho các công trình xây dựng thì để tính giá thành công trình thì đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn các bạn đưa cái mã công trình khi mà nhập phát sinh ví dụ tôi chọn là phiếu chi à nếu mà bạn nhập phiếu chi mà tại cái ô khung khoảng trắng này mã công trình chưa có hiện lên thì bạn à, tiến hành thêm cái mã công trình à, cho cái loại chứng từ là phiếu chi bằng cách là bạn vào à, các loại chứng từ bạn đưa xuống dòng là phiếu chi bạn nhấn F10 thì bạn nhấn F2 bạn thêm là mã gạch CT những cái chứng từ nào mà cần thêm mã công trình thì bạn thêm cái cái, cái chữ là mã gạch ct bạn nhớ là để dấu phẩy cuối cùng cho nó ví dụ phiếu chi và phiếu xuất kho và phiếu kế toán sau khi đã thêm mã này vào thì bạn nhập phiếu chi thì cột mã cái ô mã công trình sẽ hiện lên Ví dụ à, Ví dụ như uh, mã công trình này bạn nhấn F4 mà không thấy uh, mã công trình nào hiện lên thì chứng tỏ là trong danh mục công trình là chưa có công trình nào thì ta có chúng ta có thể thêm trực tiếp mã công trình ngay tại ở đây bằng cách là bạn đặt cho nó một cái mã công trình ví dụ ct01 nếu chưa có thì phần mềm sẽ hiện lên câu thông báo và hỏi bạn có muốn thêm cái mã công trình hay không bạn chọn có thì phần mềm sẽ hiện lên cái form để cho bạn thêm cái mã công trình vào sau khi đã thêm mã công trình xong ở đây ví dụ à, bạn đưa vào 6273 bạn nhập số tiền vào 1 triệu tiếp theo tôi sẽ nhập một cái chi phí tiền lương cho công trình này tại ô ngày chứng từ nếu mà bạn muốn xóa trắng thì bạn nhấn phím giờ bay để xóa trắng rồi bạn nhập lại ngày cho nhanh sáu hai hai ví dụ là hai triệu chẳng hạn như vậy là công trình này đã có uh, 622 và 627 Bây giờ uh, tôi sẽ nhập thêm một cái uh, xuất kho nguyên liệu cho công trình này Tôi sẽ nhập vào phiếu xuất kho ví dụ nguyên liệu không một tại đây bạn chỉ nhập số lượng à, nếu theo phương pháp bình quân giao quyền thì bạn chỉ việc nhập số lượng mà thôi không cần nhập ở đơn giá như vậy công trình này đã bao gồm là 621, 622 và 627 tiếp theo à, chúng ta sẽ Uh, sẽ uh, uh, tới phần uh, xử lý giá thành thì uh, trước khi xử lý giá thành chúng ta kiểm tra trong cài đặt thông số trước là bằng cách là chúng ta sẽ vào trong dòng uh, 40 48 chúng ta sẽ khai báo là danh sách tài khoản uh, chi phí cho công trình này 
nếu như bạn không khai báo đây thì uh, phần mềm Smart sẽ hiện mặc nhiên hiểu là tất cả các tài khoản là 621, 622 và 627 là bạn bắt buộc phải nhập mã công trình. Ví dụ ở đây tôi khai báo là 621 622 và 6273 Tại cái dòng 53 bạn để chữ T tức là có danh sách tài khoản theo công trình thì khi đó khi mà dòng 53 để chữ T ấy, thì Smart sẽ uh, căn cứ theo cái dòng 48 này để lấy danh sách tài khoản chi phí theo công trình thì ở tất cả những cái tài khoản mà khai báo trong cái dòng 48 này bạn bắt buộc phải nhập mã công trình còn nếu mà không khai báo à, trong cái dòng là 48 này thì bạn không cần phải nhập mã công trình. Sau khi khai báo xong, à, chúng ta sẽ um, xử lý uh, giá thành. Do là ở công trình này có tài, tài khoản là 621 cho nên là nó liên quan đến nhập uh, liên quan đến xuất kho cho nên trước khi mà xử lý giá thành chúng ta cũng phải xử lý lại đơn giá xuất kho của tài khoản là 1521 bạn chọn xử lý cuối tháng và chọn mục 5 sau đó bạn chọn mục là xử lý lại đơn giá xuất kho bạn chọn là 1521 nếu như ở đây xử lý mà phần mềm báo là không có phát sinh thì chứng tỏ là trong sổ gốc chúng ta có nhập cái ngày sai ví dụ ở đây là ngày 15 tháng 9 thì chúng ta phải sửa lại cho nó đúng vì chúng ta nhập ngày sai cho nên phần mềm báo là không có phát sinh Chúng ta xử lý lại đơn giá xuất kho của tháng 1 à, Như vậy là đã xử lý xuất kho của một dòng trong uh, sổ chứng từ gốc xong à, Sau khi đã xử lý đơn giá xuất kho xong Thì uh, chúng ta sẽ uh, chọn uh, mục là kết chuyển Đầu tiên ấy, chúng ta vào mục là sổ công trình chúng ta chọn mục là à không Để xin lỗi đầu tiên chúng ta vào mục là xử lý cuối tháng chúng ta chọn mục là à, kết chuyển chi phí 62 cho từng công trình trước sau đó chúng ta chọn là kết chuyển theo mã công trình đã kết chuyển xong à, sau khi kết chuyển xong chúng ta mở trong sổ chứng từ gốc ra chúng ta sẽ thấy là phần mềm sẽ tự động kết chuyển tất cả những tài khoản là 621, 62 và 627 uh, cho từng công trình. Sau khi đã kết chuyển chi phí là 621, 62 và 627 và 154 cho từng công trình xong, thì uh, bạn uh, chọn mục là sổ công trình. bạn chọn là xử lý giá thành theo công trình mà các bạn lưu ý là bạn các bạn phải xử lý giá thành theo công trình trước tức là mục 3 trước mục 2 sau khi xử lý giá thành theo công trình xong bạn mở mục 4 là bảng giá thành theo công trình xong bạn thấy à, cái mã công trình 01 à, các chi phí về 621, 622 và 627 sẽ được tập hợp vào trong cái mã theo từng công trình này. Nếu như công trình mà có dở dang đầu năm thì các bạn lưu ý là bạn các bạn phải khai báo vào cột là đầu kỳ 621, đầu kỳ 62 và đầu kỳ 623, đầu kỳ 627 và tổng dở dang đầu kỳ. Các bạn lưu ý bạn phải khai báo các cột này nếu như mà công trình này có dở dang đầu năm à, Sau khi xử lý giá thành xong là chúng ta đã thấy được là à, Đã tập hợp được chi phí giá thành của từng công trình Sau khi mà à, xử lý giá thành xong Nếu như mà công trình này xong Thì à, bạn tiến hành là kết chuyển giá vốn Vì cái Um, kết chuyển giá vốn tự động thì phải có ngày kết chuyển thì mới kết chuyển được cho nên chúng ta phải khai báo là ngày kết chuyển uh, ngày kết chuyển thì chúng ta mới kết chuyển được giá vốn 
thì để kết chuyển ra vốn thì chúng ta phải khai báo ngày kết chuyển ví dụ à, tôi nói ví dụ như là công trình này xong vào tháng 1 thì tôi sẽ để ngày kết chuyển là ngày 31 tháng 1 à, sau khi tôi nhập ngày kết chuyển xong thì tôi sẽ ra mục là kết chuyển giá vốn công trình Các bạn lưu ý là khi mà kết chuyển giá vốn theo công trình nhé, thì chúng ta cũng phải xử lý giá thành công trình trước Rồi mới kết chuyển giá vốn công trình sau À đã kết chuyển giá vốn công trình xong chúng ta vào sổ trên tới gốc chúng ta coi nè Thì phần mềm sẽ tự động kết chuyển giá vốn của tất cả các công trình nào Nếu mà bạn nhập ngày kết chuyển mà Như vậy là đã xong phần xử lý giá thành cho công trình Các bạn lưu ý ở trên mục này là chúng, chúng ta sẽ xử lý giá thành theo công trình trước và kết chuyển giá vốn công trình sau Để mà in in báo cáo thì chúng ta chọn mục là in báo cáo theo công trình Ví dụ như là in chi tiết doanh thu chi phí Nếu chúng ta chọn tất cả các công trình thì chúng ta đã đánh chờ đánh, đánh dấu trách vào mục này Thì sẽ ra chi phí uh, uh, Chi tiết của từng công trình Hoặc là chúng ta có thể uh, In phần uh, tổng hợp uh, Doanh thu hoặc là chi phí Ví dụ như là uh, Tổng hợp uh, chi phí uh, 62 và doanh thu chẳng hạn Thì chúng ta vừa uh, uh, tính thử cái giá thành công trình 001 Ch uh, Giá thành 01 thì có nguyên vật liệu, nhân công và sản xuất chung Vì công trình này không có uh, doanh thu cho nên uh, chúng ta chưa có nhập doanh thu cho nên doanh thu ở đây để là bằng 0 Nếu như bạn uh, nhập doanh thu thì bạn sẽ nhập vào là hóa đơn bán ra Bằng cách là bạn chọn loại chứng từ là hóa đơn à, Bạn nhập số hóa đơn Ngày hóa đơn Do là ở đây chưa có hiện lên cột là ô là mã công trình cho nên chúng ta phải thêm mã công trình nữa mà Bằng cách này chúng ta vào À, danh mục các loại chứng tử chúng ta thêm cái ô là cái cái mà cột là hai công trình để cho nó hiện lên à, sau đó chúng ta sẽ nhập lại cái phần vào chứng từ này ta nhập là hd Ví dụ à, tôi sẽ nhập doanh thu cho công trình này là 10 triệu à, Bây giờ à, 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 tôi sẽ in lại cái bảng tổng hợp doanh thu chi phí giá thành công trình Như vậy là tôi vừa nhập là doanh thu là 10 triệu thì à, Phần mềm sẽ tự động cập nhật là doanh, doanh thu ở đây thì bạn muốn in báo cáo nào thì bạn cứ chọn một báo cáo đó mà bạn in Chủ yếu là chúng ta xử lý giá thành Đó là cách tính giá thành theo công trình